Interview, Grosse Radio. Bonjour les amis, je suis Manu Lanvin et vous êtes sur la Grosse Radio. Ah, bonne question. Euh, ça fait la deuxi... On a fait déjà deux éditions ici. Donc on a joué sur deux, deux fois avec mon trio. Puis euh, j'ai beaucoup communiqué avec Jacques Falda et il m'a demandé euh, gentiment si j'acceptais de, de venir parrain de cette donc, troisième édition. Pour nous, c'est la troisième édition où on vient jouer. Euh, et c'est la onzième édition pour lui. Et j'ai perçu ça comme, une, comme un honneur parce que quand je vois tous les grands noms à qui je succède, je me trouve tout petit, hein, Alvin Lee, Manu Lanvin, merde, est-ce que c'est moi qui fais tâche Sans doute, mais euh, place aux jeunes, j'ai envie de dire. <rire> bah, Glenn Hughes, moi je voulais bien évidemment, c'est la grande, tout le monde attend de voir Glenn Hughes parce que c'est une sorte de retour pour lui et tout ça. Et je trouve que le nouveau band qu'il a, les musiciens avec qui il joue, c'est super. De ce que j'ai vu, moi, les vidéos et tout, je trouve que ça démonte et on est tous très contents. On joue après, donc ça va être un peu dur pour nous de passer après le patron parce que ça fait partie des patrons. <rire> mais euh, mais j'adore, j'adore, j'ai vu un peu tout à l'heure les balances et c'est génial de voir des mecs qui, qui ont encore le gourdin comme ça, qui ont la, qui ont la puissance vocale, qui ont le feu, qui ont le rock'n'roll dans les doigts, c'est super motivant parce que ça nous donne, nous, jeunes artistes, peut-être moins, un peu moins jeunes maintenant au fur et à mesure, mais ça nous donne une ligne d'horizon, on se dit ben voilà, on, on peut vivre de notre passion, on peut espérer éclater les gens, leur donner, leur donner du bonheur euh, en poursuivant notre vie d'homme, je veux dire, en passant les années, en traversant les années, et ça, c est, c est, c est, ça, ça, ça me donne beaucoup d'optimisme. Oui, bah oui, culturellement, on va dire, dans ce qu'on propose, on est peut-être plus proche parce qu'on est plus proche euh, de, 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 des racines de tout ça, le blues. Euh, mais Popa Chubi, j'ai déjà croisé, on s'est retrouvé plusieurs fois sur des festivals euh, ensemble. Euh, donc j'ai déjà vu, j'adore, j'ai vu beaucoup de live, j'ai acheté bien évidemment beaucoup d'albums de Popa Chubi. Euh, mais, mais là, c'est vraiment pour moi, je suis content de, de jouer le même sort que Glenn Hughes. Voilà. On s'amuse, en fait, on fait surtout plus un hommage euh, aux artistes, de, 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 de tous les grands artistes de Chess Records, qui est ce premier label de blues. Et puis, au début, on s'était donné un cahier des charges très strict et on s'est dit que la musique, c'est avant tout, euh, ça doit être quand même une page un peu libre. Donc, bien évidemment qu'on va revisiter euh, des grands standards de blues, mais on va surtout s'amuser parce que je pense que si nous, on s'amuse, on donnera du bonheur et du plaisir aux autres. Nous, on parle que de femmes, d'alcool et... Non, il on... n'y a pas de débat parce que moi, je, moi je, 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 on n'est pas tous coincés dans un seul style musical. Moi, j'écoute toutes les musiques du monde, euh, aussi bien le blues, le rock and roll, certes, mais la musique classique, la musique folklorique. Euh, voilà, je veux dire, et on, on est tous comme ça. Je, veux dire, je pense qu'il n'y a pas de mauvais, euh, de mauvais artistes. Il y, a, il y a des, comment dire... Euh, il n'y a pas de mauvaise musique, je veux dire, il y a peut-être des mauvais artistes ou des mauvaises chansons ou des mauvais albums ou des mauvais, euh, ma mauvaises manières de le faire. Euh, je pense qu'il y, 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 y a du bon à prendre partout. On, on se chahute vraiment pas, je tiens vraiment à te le dire, la question elle est un peu piège du coup, parce que ça ne nous est jamais arrivé d'avoir à débattre de quoi que ce soit. Euh, plus pour les gonzesses, je, 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 je insiste quoi, là il y a un peu plus de bagarre quoi. Il faut, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie, bien évidemment. On a attaqué le Bataclan pour ça. Moi, ce, cet album-là, il y a beaucoup de thèmes sociétals et beaucoup de choses que j'utilise je, je, le blues, le rock and roll, ça c'est mon mode d'expression, mais dans les textes, je, je parle beaucoup de mon époque, je parle beaucoup de ce qui m'entoure. Moi, je suis un Parisien, le Bataclan, c'était ma salle de jeu. On a, attaqué, euh, on a attaqué ma salle de jeu, on a attaqué un lieu où vous avez des groupes de musique qui viennent juste donner pendant une heure et demie, deux heures, trois heures euh, du bonheur aux autres. 
Ça prend trois heures, tous ensemble, on arrive à déconnecter de nos problèmes quotidiens, de nos, de nos soucis, euh, les impôts, les factures à payer, un boulot qui ne nous plaît pas forcément. Et euh, euh, moi, je ne vois que euh, des jeunes mômes qui, pourtant, en plus dans ces quartiers-là, qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent non plus. C'est compliqué quand on est étudiant de se loger à Paris, c'est compliqué de, de, de vivre. Eh bien, il y a des gens, leur seule petite alcôve de liberté, leur petite alcôve de bonheur, c'est d'aller écouter un groupe de rock'n'roll, boire une petite bière, s'amuser... Euh, et on a attaqué ça, quoi. Et moi, je, je suis obligé de, de, de monter au créneau et, et de dire que je pense qu'au-dessus de la religion, il y a quelque chose qu'il faut respecter. C'est ce genre de démarche-là, car celle-ci, elle ne crée aucun désordre. La religion crée du désordre. Elle ne crée que du désordre depuis l'histoire et depuis le monde du monde. Personne ne comprend que tout ça n'est qu'une grande mascarade. Personne ne comprend que la religion n'est qu'une mascarade. Et on attaque la musique. Mais pourquoi C'est l'appendice de quoi on fait chier les gens à faire 2-3 heures de musique dans un lieu fermé, à donner du bonheur aux gens pour qu'ils euh, oublient leur... Euh, ça peut être des peines dures aussi. Il y a des gens souvent qui viennent nous voir qui ont des problèmes de santé. Non mais ça paraît con. Euh, qui viennent me voir, c'est toujours très émouvant quand quelqu'un vient me voir après un concert. Merci Manu parce que pendant 2 heures j'ai oublié ma maladie. Je ne suis pas le seul à qui ça arrive. Il y a plein d'artistes qui pourront témoigner de ça. Waouh, d'un seul coup on se dit, waouh, on a une mission qui est une mission noble quoi. Il y a... Voilà quoi. Alors certes, il y a une petite place de, de concert à payer, mais ça paye quoi Nous, on roule pas, on n'est pas des millionnaires, on n'est pas des milliardaires. Ça permet juste de mettre de, de l'essence dans, 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 dans le van. Ça permet de payer nos musiciens pour qu'ils puissent continuer à en vivre, pour qu'ils n'aillent pas à l'usine. Le Devil Blues, en tout cas, ce n'est que ça. C'est beaucoup d'investissements personnels. On a la chance de vivre notre passion, bien évidemment, mais euh, euh, voilà, on n'est pas des capitalistes euh, euh, qui sont, sommes dans l'outrance et dans l'exagération. Euh, J'espère qu'on va rester comme ça longtemps. Euh, mais par contre, je sais qu'on fait une, on, 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 comment dire, on, on est dans un projet qui est un projet euh, noble, plein de générosité, plein de cœur et plein d'amour pour les autres. Oh, J'avais je, 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 la chance de collaborer depuis pas mal de temps avec des artistes étrangers. J'ai fait le dernier album de Kevin Russell, j'ai accompagné Kevin, Kevin Russell en tant que guitariste qui était ce Texan incroyable qui, qui a beaucoup tourné en France, qui était adoré d'ailleurs du public euh, qui vient d'ailleurs ce soir parce qu'il y avait des super guitaristes avec lui, il avait une voix incroyable, c'était un super chanteur de, de rock, de folk, de boogie. Et euh, donc, euh, donc oui, j'ai toujours été, euh, comment dire, j'ai toujours... Euh, décomplexé petit à petit grâce à ces gens, grâce à ces rencontres, de chanter euh, une, une, dans une langue qui n'est pas la mienne. Euh, et puis petit à petit, euh, je me suis dit que le message que je que j'essayais de faire passer dans ma musique, euh, devait toucher le plus grand nombre. Et la, la langue universelle reste, reste l'anglais euh, dans nos créneaux à nous, dans les clubs dans lesquels on joue. Et on ne peut pas faire tout un show en Allemagne, euh, en français, aux états unis en Angleterre, en Espagne, au Portugal, en Pologne, ces pays dans lesquels on commence à tourner. Donc petit à petit, effectivement, j'ai... J'ai resserré vers l'anglais. Non pas que je néglige le français, peut-être que je ferai un jour un album que en français, mais que pour les français, ou pour ceux qui s'intéressent à cette, à cette magnifique langue qui est la nôtre. Mais, euh, mais ça, ça nous a permis juste d'universaliser le, le propos et, et notre musique, voilà, approcher d'autres gens, voilà, partir un peu de la France. Bah Aujourd'hui, je pense que de plus en plus, ces artistes ont une place centrale parce que des maisons disques, il n'y en a plus. Euh, dans notre réseau, à nous, il y en a peu, en tout cas. Et on est obligé, comme je, 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 je parle à avec d'autres artistes aujourd'hui euh, ici présents, euh, qu'on est obligé de compter de plus en plus sur nous-mêmes. Donc euh, les artistes, petit à petit, se sont constitués des, des équipes, euh, des équipes ont, euh, avec des attachés de presse, euh, des managers, euh, des, des tourneurs, euh, ou quand c'est pas nous qui le faisons. Euh, donc du coup, ce qui est, on, on a gagné... Alors. On a perdu car du coup on doit tous coltiner comme boulot, euh, mais on a gagné en quelque chose, c'est en liberté. Effectivement, on, on fait un peu ce qu'on veut, on, on note nos directions de développement. Lorsqu'on décide d'un seul coup de se dire, bah, tiens, allons jouer en Allemagne, euh, on s'organise, on construit pour pouvoir jouer là-bas. Euh, Lorsqu'on a envie d'un duo, euh, euh, on, on va le pêcher nous-mêmes. quoi. Donc euh, c'est... C est, c est, en ce sens, c'est intéressant. Bon, moi, j'ai toujours connu ça parce que moi, j'ai été très peu aidé euh, des, gros des gros labels et ça a mis du temps. J'ai mis beaucoup de temps pour pouvoir euh, me faire accepter dans cette grande famille pourtant qui maintenant, je pense, on, nous ont... Nous ont euh, nous ont parmi eux, euh, mais euh, ça a mis du temps, euh, mais on a toujours travaillé de manière artisanale et familiale et, et, euh, et j'espère que ça continuera. 
parce que euh, on est de simples artisans nous, hein. ça va pas plus loin que ça, hein. on a juste besoin d'un peu d'organisation voilà, pour pouvoir se rendre d'un point à un point B pour venir comme ce soir jouer, mais un disque c'est pas sorcier, c'est un studio, c'est quoi, c'est deux semaines, trois semaines, ça se trouve, euh, un réalisateur, c'est-à-dire quelqu'un qui a une oreille un peu neutre, mais qui est un peu musicien, en trouver sans passer par une maison d'ici, il y en a plein. Il faut s'intéresser aux autres, il faut rencontrer d'autres artistes, et on trouve notre chemin euh, au niveau de la production. 